নমস্কার শুরু করছি আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান করোনা মোকাবেলায় করোনা ভাইরাসের সঙ্গে আমাদের যে লড়াই তা এক অসম লড়াই কারণ যেখানে প্রতিপক্ষ একেবারেই অদৃশ্য এখনো পর্যন্ত আমরা দেখছি করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু সুস্থতার হারও বাড়ছে এটা কোথাও একটা স্বস্তির কারণ হতেই পারে আমাদের কাছে এবং প্রতি মুহূর্তে আমাদেরকে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কিন্তু স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে হবে কাজে যোগ দিতে হবে করোনাকে মোকাবিলাও করতে হবে কারণ এটাই এখন নিউ নর্মাল আর এই করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করার জন্য প্রতি মুহূর্তে নানা রকম চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা চলছে সায়েন্টিস্ট রিসার্চাররা যারা রয়েছেন তারা নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছেন তার মধ্যেই একটি হচ্ছে প্লাজমা থেরাপি এই প্লাজমা থেরাপি অর্থাৎ রক্তরসের মধ্যেই প্রাণরস এটা কি এখনো পর্যন্ত ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের মধ্যেই রয়ে গেছে নাকি একটা ট্রিটমেন্ট অপশনও এই সমস্ত কিছু নিয়েই আমরা আলোচনা করব আজকের অনুষ্ঠানে আজকের করোনা মোকাবিলা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এক্সপার্টরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজির সায়েন্টিস্ট ডক্টর দীপ্যমান গাঙ্গুলি ডক্টর দাঙ্গুলি আপনাকে স্বাগত জানাই এবং রয়েছেন অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান ট্রান্সফিউশন মেডিসিনের ডক্টর প্রসূন ভট্টাচার্য ডক্টর ভট্টাচার্য আপনাকেও স্বাগত জানাই আপনাদের এই সংক্রান্ত যা যা প্রশ্ন রয়েছে আমাদেরকে টেলিফোনে রাখতে পারেন আমাদের টেলিফোন নাম্বার টু ট্রিপল টু টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ডাবল টু থ্রি এবং টু নাইন সেভেন ওয়ান টু জিরো সেভেন থ্রি এই তিনটে নাম্বারে ফোন করতে পারেন তবে প্রতিদিনের মতন আবারও বলবো টেলিফোন করার আগে অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউম মিউট করে নেবেন নাহলে আপনারা যে প্রশ্ন রাখেন আমরা তা শুনতে পাই না এবং সরাসরি আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনারা ইউটিউবেও দেখতে পাবেন ডক্টর ভট্টাচার্য আপনাকে আমি প্রথম যেটা জানতে চাইবো যে যেটা দিয়ে শুরু করলাম যে সংক্রমণের হার কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই আমরা দেখছি বেড়ে চলছে এখনো পর্যন্ত কিছুটা স্বস্তির কারণ হতে পারে হয়তো যে সুস্থতার হারও বাড়ছে একটা বিষয় আপনারা সবসময় বলছেন যে অনেক টেস্ট হচ্ছে মোট টেস্ট মোর কেস সামনে আসছে মানে এখনো পর্যন্ত কতটা থ্রেটনিং এর জায়গায় আমরা রয়ে গেছি দেখুন আমরা যদি বিচার করি করোনা ভাইরাসের যে ব্যাপ্তিটা সেটা যথেষ্ট পরিমাণে সংক্রামক সেটাই সব থেকে ভয়ের বিষয় কিন্তু যদি আমরা সেই যেখানে আমরা যখন দেখি মর্টালিটি রেট অফ দ্য ভাইরাস আমরা যেটা বলি সেখানে কিন্তু আমাদের দেশে এখনও তিন তিন দশমিক দুই হাইয়েস্ট আবার নিচে টু পয়েন্ট সেভেন টু টু পয়েন্ট নাইন এই দিকে ঘোরাফেরা করছে তো সেই অর্থে ব্যাধিটা সংক্রামক এটা যথেষ্ট পরিমাণে ছড়িয়ে পড়ছে সেটা একটা চিন্তার বিষয় নিশ্চয়ই এবং ভারতবর্ষের মতো যে জনসংখ্যা বহুল্য দেশ আছে ধরুন আমাদের একশো তিরিশ কোটি মানুষের মধ্যে সেটা চিন্তার কারণ কিন্তু এজন এর থেকে মৃত্যুজনিত যে জায়গাটা আছে এখনও এবং সুস্থতার যে রেট আমাদের কিন্তু বিশ্বে যেরকম দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে তার সেটা আমাদের কাছে উৎসাহ ব্যঞ্জক আমি এইটুকু বলতে পারি তো এইটুকুই আছে যে মৃত্যু এখনও আর আমাদের দেশে একটা পপুলেশান যেটা আমরা যে দেখি যে যারা ইয়াং এজ পপুলেশান হয়তো কিছুটা বেশি যেটা ইউরোপিয়ান দেশগুলোতে সেটা সেই প্রাদুর্ভাব অনেকটা অনেকটা কম সেখানে হয়তো মৃত্যুর হারটা বেশি সেই সংখ্যায় কিন্তু আমরা সেই একটা জায়গায় দাঁড়িয়েছি সেখানটা আমরা বলতে পারি কিছুটা মানে স্বস্তির কারণ আমাদের কাছে হতে পারে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে হ্যাঁ এটা হয়তো আপাতত আমাদের স্বস্তি দিতে পারে কিন্তু যতক্ষণ না এই রোগটার যতক্ষণ না কোনো প্রতিষেধক বা ওষুধ প্রপার ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে ততক্ষণ কিন্তু এটা চিন্তার বিষয় কেন আমরা কেউ জানি না এই লোকে বলছে সেকেন্ড ওয়েব অব দ্য প্যান্ডেমিক সেটার কি এফেক্ট হবে বা সেটা কি প্রাথমিক সেটা সেটা আমরা কেউ বলতে পারছি না সারা পৃথিবী কেউ বলতে পারছি না তবে সেটা সেই সেই অর্থে কিন্তু যথেষ্ট চিন্তা এবং সাধারণ মানুষ হিসেবে আপনারা চিন্তা করুন আমরা সকলেই যখন বাজার ইয়েতে যেখানেই যে আমরা কি ফ্রিলি আর যেতে পারছি আমরা যেতে পারছি না এটা মানসিকভাবেও আমাদেরকে অনেকটাই আমরা আলোচনার আগে হয়তো আমরা ভাবছিলাম যে অনেক 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 ক্ষেত্রেই আমাদের আমাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে যথেষ্ট পরিমাণে এটা এফেক্ট করেছে এটা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মানে আত্মতুষ্টির কোনো জায়গা নেই যে সাবধানতা নিয়ে এতদিন পর্যন্ত চলছিলাম সেইভাবেই কিন্তু আমাদের আগামী বেশ কয়েকটা দিন বলা যায় বেশ কয়েক মাস চলতে হবে ডক্টর গাঙ্গুলি এখান থেকে জানতে চাইবো যেটা নিয়ে আমরা আজকে মূলত আলোচনা করব প্লাজমা থেরাপি আমরা যদি দেখি সেই আঠারোশো থেকে এই প্লাজমা থেরাপি শুরু হয়েছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং দু হাজার মার্চের সময় ियलेक्शन शुरू है 
নোবেল প্রাইজ পান প্লাজমা থেরাপি করে কনভালসেন্ট অ্যান্টিসেরা ইউজ করে ডিপথেরিয়ার এগেনস্টে তার ফলে সাধারণ মানুষের মনে হতেই পারে তাহলে এত পুরনো একটা ট্রিটমেন্ট নিয়ে আমরা মানে করোনার সঙ্গে যুদ্ধে নামলাম মানে সেই ঢাল তরোয়াল নিয়ে একে ফর্টি সেভেনের যুগে কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যখন আপনি শত্রুটাকে ভালো করে চিনে উঠতে পারেননি এই ধরনের ইনফেকশনের ক্ষেত্রে তখন বারে বারেই এটা প্রমাণিত যে এই ঢাল তরোয়ালটা কাজে দেয় এবং বিভিন্ন এপিডেমিক যেখানে একটা নতুন ভাইরাস এসে হানা দিয়েছে তখনই এই এই থেরাপিটার কাছে যেতে হয়েছে তার কারণ হচ্ছে এই থেরাপিটা যেটা ইউজ করে সেটা হচ্ছে মানুষের দেহের যে নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতা সেইটাকে ইউজ করার চেষ্টা করে কারণ যে কোনো ইনফেকশান এলেই সব মানুষের কিন্তু একই রকম এফেক্ট হয় না সেটা হয় না কেন সেটা ধরে নিয়ে আমরা ইমিউনোলজিস্টরা যে তাদের ইমিউন সিস্টেম কোনো কোনো মানুষের ইমিউন সিস্টেম অনেক ভালো রিয়াক্ট করে অনেক ভালো রেসপন্ড করে আর এই থেরাপিটার মূল উপজীব্য বিষয়টাই হলো যে মানুষটার ইমিউন সিস্টেম খুব ভালোভাবে রিয়াক্ট করলো তার সাহায্য নিয়ে যার করলো না তাকে একটু অ্যাডভান্টেজ দেওয়া যাতে সে একটু সুস্থ হয়ে উঠতে পারে এবং এক্ষেত্রেও তাই এক্ষেত্রেও আমরা ধরে নিচ্ছি যে যে মানুষরা সুস্থ হয়ে উঠছেন তাদের ইমিউন সিস্টেম খুব ভালো কাজ করলো যে কোনো ভাইরাস ইনফেকশানে যেটা আমাদের শরীরে ভাইরাসটাকে প্রতিহত করতে হেল্প করে সেটা হচ্ছে একটি বায়োকেমিক্যাল বা একটা জৈব রাসায়নিক যার নাম অ্যান্টিবডি এবং যে মানুষরা সুস্থ হয়ে উঠেছেন তাদের মধ্যে দেখা গেছে অলরেডি যে বহুল পরিমাণে সেই অ্যান্টিবডি তৈরি হয় তো এই প্লাজমা বা এই রক্তের রক্ত রস পার্টটা প্লাজ অ্যান্টিবডিটা সার্কুলেট করে সেটা ঘুরে বেড়ায় সুতরাং তাদের থেকে আমরা যদি কিছুটা রক্ত রস নিয়ে যে মানুষ সুস্থ হতে পারছেন না তাকে দেওয়া যায় তাহলে সেই ডোনেটেড অ্যান্টিবডি তাকে হেল্প করবে এই রোগটার এগেনস্টে লড়াই করতে আচ্ছা আমরা আলোচনাতে আসবো তার আগে একজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো আমি সঞ্জয় ভট্টাচার্য আমি কন্যাগড় থেকে আলছি বলুন মানে বলছি আমার প্রশ্নটা হলো যে এই যে আমাদের মাস্ক এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন যে এটাই কি একমাত্র রক্ষা কাগজ যদি রক্ষা কাগজ হয়ে থাকে তাহলে আমার প্রশ্নটা এত লোক সংক্রমিত কি করে হচ্ছে ওরা কি কেউই মাস্ক বা হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন করছে না যদি তাই না হয় তাহলে এবং আমি যদি মানুষের সংস্পর্শে না থাকি তাহলে তো আমার করোনার কোনো আসার কথা না বায়ু দিয়ে তো আসে না তাহলে আমি যদি মানুষের সংস্পর্শে এড়িয়ে চলতে পারি আমার তো করার দরকার নেই আর আমার বয়স হচ্ছে বাষট্টি বছর ডায়াবেটিক পেশেন্ট কিডনিরও সমস্যা আছে তো আমি আর কি কি প্রিকশন নিতে পারি আর প্লাজমা থাকবে দেখুন এখানে দুটো জিনিস খুব প্রযোজ্য এই যে যেহেতু সংক্রামক ব্যাধি মাস্ক বা হ্যান্ড স্যানিটাইজার যেটা উনি বলছেন এগুলো কি দেয়ার এগুলো হচ্ছে বেরিয়ার বাধা একটা প্রাথমিকভাবে বাধা এই যে কেননা এটা সব সময় সংক্রামিত হয় আমরা বলি ড্রপলেট অফ ইনফেকশান কাশি থেকে থুতু রস লালা রস থেকে এটা সংক্রামিত হওয়ার চান্স থাকে তো একটা মাস্ক এবং রিপিটেডলি হাত ধোয়া বারবার করে হাত হাত ধোয়া এটা আমাদের প্রাথমিকভাবে এই যে সংক্রামিত থেকে এই জায়গাটায় অনেক এটা সারা পৃথিবীতে দেখা গেছে আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং যেটা বলে ন্যূনতম দু মিটার কিছু না হলেও এক মিটার ডিস্টেন্সেও যদি আমরা থাকি তো কিছুটা হলে এটা প্রোটেক্ট করে এটা যতক্ষণ না এই ওষুধের আমরা প্রতিষেধক বার করতে পেরেছি বা কোনো ওষুধ মানে এই রোগের কোনো প্রপার ওষুধ বার করতে পেরেছি ততক্ষণ কিন্তু আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মাস্ক এবং স্যানিটাইজার বা হাত বারবার ধোয়া হয়তো স্যানিটাইজার সব সময় না সাবান দিয়ে হাত ধোয়া বিশেষ করে বাইরে থেকে এসে বেরোলাম সাতটা সাবান দিয়ে ধুয়ে দিলাম এই প্র্যাকটিসগুলো প্রথাগতভাবে আমাদের করতে হবে কেন এগুলো হচ্ছে বাধা এখন কতদিন এটা চলবে এটা কেউ বলতে পারে না পৃথিবীতে কেউই বলতে পারছে না কিন্তু এটা দেখে রোগের প্রাদুর্ভাব তার জন্য একটা কারণ হচ্ছে আমরা টেস্টের সংখ্যা হয়তো বাড়িয়েছি কিন্তু তার সাথে এটাও দেখা যাবে আমাদের কিন্তু চান্স কেন এখন দেখা যায় বাজার থেকে সংক্রমণ হচ্ছে আগে ছিল একটা পরিধি গণ্ডির মধ্যে সংক্রামিত এখন কিন্তু তা তা না দেখা যাচ্ছে যে ক্রাউডেড প্লেস তাহলে এটা একটা ডেফিনেটলি আমাদের ইন্ডিকেট করছে যে যত ক্রাউডেড প্লেসটা আমরা অ্যাভয়েড করব মানুষ মানু মানুষের মানুষের ভিড় কিন্তু এর মানে এই না মানুষকে এড়িয়ে চলব কখনোই হতে পারে না কেন আমাদের সারা স্বাভাবিকভাবেই আমরা নানা লোকের সাথে রিলেটেড নানাভাবে নানা পেশাগত হোক বা পেশাগত ছাড়া হলে আমরা তো নির্জন জায়গায় বাস করতে পারবো না 
এবং প্রথম দিকে বলা হয়েছিল যে এখন আমার মনে নেই যে সি ভয়েজ করছিলেন একজন হি ইজ দ্য সেফেস্ট পার্সন দেখবেন করোনার যখন প্রথম শুরু হয়েছিল হি ইজ দ্য সেফেস্ট ম্যান ইন দ্য ইউনিভার্স কেন তার কোনো বেরিয়ার নেই মানুষের সংস বেরিয়ে এটা তো বেশি দিন থাকা যায় না একদমই তাই ডক্টর ভট্টাচার্য এখান থেকে যেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম যে এই প্লাজমা থেরাপি এটা কি এখনো পর্যন্ত একটা মানে কতটা এফেক্টিভ অবস্থাতে যেতে পেরেছে নাকি পুরোটাই এখনো মানে গবেষণা স্তরেই রয়ে গেছে দেখুন এই যে গবেষণাটা হচ্ছে আমার পাশে ডক্টর গাঙ্গুলি আছেন উনি এটা নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই জায়গাটা তো প্লাজমা থেরাপি সারা বিশ্বেই একটা গবেষণা স্তরে হচ্ছে এবং তার থেকে যত যা যা রেজাল্ট বেরোচ্ছে এটা বিভিন্ন নানা রকম মানে চিকিৎসা শাস্ত্রের যে জার্নাল আমরা বলি সেই জার্নাল গত ওইগুলোকে বলে যে কোনো মানে এই র্যান্ড ট্রায়ালটা এই ট্রায়ালের ফলে যা যা আসছে যে তথ্যগুলো উঠে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে প্লাজমা থেরাপির যে কাজটা সেটা যথেষ্ট উৎসাহ ব্যঞ্জক তো এর ফলে নানা সারা বিশ্বে নানা জায়গায় যেমন ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা একটা এক বছরের ট্রায়াল করছে দুটো জায়গায় মিশিগান অ্যান্ড নিউ ইয়র্ক ব্লাড সেন্টার তেমনি ইউকেতে ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস বলে তারা একটা ট্রায়াল করছে রিম্যাপ ক্যাপ ট্রায়াল বলছে সেটাকে তো এই প্লাজমা থেরাপির ওপরেই করছে এবং তাদের টার্গেট হচ্ছে সারা মানে অ্যাটলিস্ট দে ক্যান প্রডিউস ফাইভ থাউজেন্ড ইউনিটস অলমোস্ট পার পার ডে এটা যেতে এই রকম একটা প্লাজমার তারা যাতে একটা যোগান দিতে পারে যাতে লোকে লোকের উপকার হয় কেন এটা কারণটা একমাত্রই যে উৎসাহ ব্যঞ্জক আচ্ছা ডক্টর গাঙ্গুলি সেই জায়গা থেকে মানে কোন কোন বিষয়গুলো মাথায় রেখে এই ট্রায়াল পদ্ধতিটা আপনাদেরকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয় দেখুন প্রথম হচ্ছে যে আমাদের রিকভার্ড পেশেন্টদের প্লাজমা নেওয়া হচ্ছে এবং যেহেতু করোনা ভাইরাসের মূল সমস্যাটা কি করোনা ভাইরাস কিন্তু এটা প্রথম করোনা ভাইরাস নয় যেটা আমরা দেখলাম আরও অনেক করোনা ভাইরাস এসছে এর মূল সমস্যা হলো এর নামেই আছে সেটা নভেল করোনা ভাইরাস এই যে নভেলটি এটাই আমাদের পারপ্লেক্সড করেছে রাইট এই নভেলটিটা যেহেতু মানে এটা একটা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমরা জানি না এটার এগেনস্টে আমাদের শরীর কিভাবে ঠিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে অনেক দিন পর্যন্ত জানতাম না আদৌ অ্যান্টিবডি তৈরি হয় কিনা কিন্তু যেহেতু এই কনভালেসেন্ট প্লাজমা বা রিকভার্ড পেশেন্টের প্লাজমা অন্য ভাইরাস ইনফেকশনে কাজ করে অনেকটা মানে সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু ইনিশিয়াল কাজগুলো করা হয়েছিল মেজার করা হয়েছিল ইউহানে আপনারা জানেন ইউহানেই প্রথম ইনফেকশানটা আসে তারা প্রথম রিপোর্ট করে যে দশজন পেশেন্টে তারা কনভালেসেন্ট প্লাজমা দিয়েছে এবং তারা রিকভার করেছে তারপরে কিছু রিপোর্ট আসতে শুরু করে ইউএসএ থেকে এবং ইটালিতেও কিছু এবং সেগুলো সব মানে আপনি একজনকে একজনকে পেশেন্টকে একটা ট্রাই করলেন কনভালেসেন্ট প্লাজমা দিয়ে এবং দেখলেন পেশেন্টটা সুস্থ হয়ে গেল কিন্তু সেইটা দিয়ে ঠিক বোঝা যায় না যে কনভালেসেন্ট প্লাজমার জন্যই তিনি কি সুস্থ হলেন সুতরাং তার একটা প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গবেষণা করার প্রয়োজন কিন্তু ইনিশিয়াল যে স্টাডিগুলো তাতে অ্যাটলিস্ট এটুকু বোঝা গেল যে হ্যাঁ প্লাজমা দিলে যে খুব খারাপ কিছু হবে তা নয় এবং মনে হচ্ছে যেন রোগীরা সুস্থ হচ্ছেন তাহলে এবার একটু আর একটু গভীরে গিয়ে দেখা যাক যে এটা কাজ করে কিনা সেইটাই আমরা করতে শুরু করি কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ যেটা ভারতবর্ষের একটা রিসার্চ অর্গানাইজেশন এবং ফান্ডিং এজেন্সি তারা আমি তাদের একটা ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কেমিক্যাল বায়োলজি যেটা কলকাতায় আছে তাতে কাজ করি এবং তারা আমাকে দায়িত্ব দেয় যেহেতু আমি ইমিউনোলজি করি কিছুটা হলেও হয়তো ইমিউন সিস্টেমটা বুঝি যে তুমি একটু করে দেখতে পারো কিনা এবং তখন আমরা ডিসাইড করি যে আমরা একটা র্যান্ডামাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল করবো যেটা ডক্টর ভট্টাচার্য বলছিলেন যে র্যান্ডামাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল মানে আপনি একজন মানুষকে অনেকটা টস করে ডিসাইড করলেন যে আপনি একে প্লাজমা দেবেন কি দেবেন না তারা হয়তো একই রকম একটা ডিজিজের অবস্থায় আছে রোগের অবস্থায় আছে এবং তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে দেখুন এই দুজন মানুষ রোগের একই রকম অবস্থায় ছিল এবং একে আমি কোনো কিছু মাথায় রেখে একজনকে চুজ করিনি যে একে আমি প্লাজমা দেবো একে দেবো না একে আমি টস করে চুজ করেছি এবং তারপরে দেখলাম যিনি প্লাজমা পেলেন তিনি একটু হলেও যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ হলেন তো এটাই হচ্ছে র্যান্ডামাইজ কন্ট্রোল ট্রায়ালের বেসিক কনসেপ্ট তো সেইটা এবারে সারা পৃথিবীতে হওয়া শুরু হলো যেটা উনি বলছিলেন অলমোস্ট কুড়ি হাজার পেশেন্টকে টার্গেট করে ইউএসএতে একটা ট্রায়াল চলছে যেখানে এই কুড়ি হাজার পেশেন্টকে টস করে ডিসাইড করা হবে মানে ডিজিটালি টস করে সেইভাবে আমরা একটা খুব লিমিটেড নাম্বার অফ ট্রায়াল পেশেন্ট নিয়ে ট্রায়াল করছি এখানে যেটা মূলত আমাদের দেখতে হয় যে যিনি রিকভার্ড পেশেন্ট যিনি প্লাজমাটা দেবেন তিনি কতদিন আগে ডিসচার্জ হলেন কতদিন আগে ওনাকে সুস্থ ঘোষণা করা হলো 
এবং সারা পৃথিবীতেই একটা নর্ম ফলো করা হচ্ছে বেসড অন যে ভাইরাস মানে ভাইরাসের সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছি যেমন আমরা সবাই এখন জানেন যে এই ভাইরাসটা মোটামুটি ইনফেকশন হওয়ার পরে অলমোস্ট চোদ্দ দিন পর্যন্ত থাকে চোদ্দ থেকে একুশ দিন থাকে সুতরাং সারা পৃথিবীতে ওটা ভেবে নেওয়া হয়েছে যে তাহলে অন্তত চার সপ্তাহ পরে যদি আমি তার প্লাজমাটা নিই তাহলে প্লাজমা দিয়ে ভাইরাস ট্রান্সমিশনের চান্সটা কমে যায় এবং লোকে করেও দেখেছে যে তখন আর থাকে না আর একটা হচ্ছে যে অ্যান্টিবডি যে তৈরি হয় শরীরে সেটা ইনফেকশন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয় না ইনফেকশন হওয়ার সাত থেকে দশ দিন পরে তৈরি সুতরাং আপনাকে এমন একটা জায়গায় এমন একটা সময়ের জানলার মধ্যে গিয়ে সেই রোগীদের থেকে প্লাজমা নিতে হবে বা সুস্থ রোগীদের থেকে প্লাজমা নিতে হবে যখন তাদের অ্যান্টিবডির অ্যামাউন্টটা বেশ হাই হাই থাকা আপনি এক্সপেক্ট করছেন এবং সেইভাবে আমরা যেটা করি আঠাশ দিন পরে ডিসচার্জ হওয়ার বা লাস্ট যিনি ভাইরাস নেগেটিভ হলেন তার আঠাশ দিন পরে তার কাছ থেকে আমরা প্লাজমা নিই বেশ কিছু স্ক্রিনিং ডক্টর ভট্টাচার্যরা করেন কারণ ব্লাড ট্রান্সফিউশন একটা খুব এনরিচড বিজ্ঞানের এরিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের এরিয়া যেটা ওনারা প্র্যাকটিস করেন এবং তার থেকে যে সেগুলো উনি হয়তো একটু গুছিয়ে বলতে পারবেন একটু পরে যে তার তার বেশ কিছু স্ক্রিনিং করা হয় যাতে সেই প্লাজমা দিয়ে অন্য কোনো রোগ না যায় বা অন্য কোনো ক্ষতি না হয় এবং তারপরে আমরা এইবারে যেটা হয়েছে যে এই আপনারা জানেন সেরোলজি কিট নিয়ে আমরা নানা রকম কথা শুনছি না অ্যান্টিবডিটা মাপা হয় সেরোলজি কিট দিয়ে সেরোলজি কিটটাই অ্যাভেলেবেল ছিল না এটাই হচ্ছে নভেলটির সমস্যা সেরোলজি কিটটাই অ্যাভেলেবেল নয় তাহলে আমরা কি করব তো সেক্ষেত্রে আমরা একটুখানি আর একটু গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করি যেহেতু আমাদের ল্যাবটা এই প্রজেক্টটার সাপোর্টিভ রোলে রোল প্লে করছে অ্যান্টিবডিটা তৈরি করে যে কোষ সেই কোষটার কত সংখ্যায় আছে সেটা আমরা দেখার চেষ্টা করছিলাম তো ইনিশিয়াল স্টেজে যেহেতু সেরোলজি কিট নেই তার ফলে আমরা আরেকটু ভেতরে গিয়ে যে কোষের নাম্বারটা কত তাহলে এত কোষ আছে এই রোগীর সুস্থ রোগী তাহলে হয়তো এনার প্লাজমাতে কাজ হবে তার ফলে ইনিশিয়ালি আমাদের বেশ মানে আঁক কোষে ডিসাইড করতে হচ্ছিল যে হ্যাঁ এই পেশেন্টের থেকে নেওয়া যাবে কিন্তু আস্তে আস্তে সেরোলজি কিট চলে আসছে ব্যাপারটা এই চুজ করাটা আরও সোজা হয়ে যাবে আচ্ছা আলোচনা হচ্ছে এবং সেই প্লাজমা থেরাপি যেটা যে অ্যান্টিবডিটা কালেকশন করবে সেটা হচ্ছে কোন করোনা ইনফেক্টেড রুগীর থেকে তারপরে ওটা কালেকশন করে শুনেছি এটা আচ্ছা এটাকে স্টোর করা যাবে কি এক নম্বর না ইমিডিয়েট দিতে হবে আর দু নম্বর হচ্ছে যখন কোন ইনফেক্টেড রুগীকে রুগীকে দেবে তার মধ্যে কি ওই অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি কোনো রিয়াকশন হবে বা বা কোনো শক বা ইট টাইপের যদি হবে কি সেটা নিয়ে আমি একটু আপনি শুনতে থাকুন নমস্কার অনেকগুলো বিষয়ে বিবেচনা করে এই ট্রিটমেন্টটা বা এই থেরাপিটা করা হয় যেটা ডক্টর গাঙ্গুলি এখনই বলছিলেন সেই বিষয় নিয়ে আমি যাব ডক্টর ভট্টাচার্যের কাছে যে কি ধরনের সাইড এফেক্ট হতে পারে বা আদৌ সে সমস্ত সম্ভাবনা আছে কি না এর পাশাপাশি আপনাদেরকে শোনাব একজন ডোনার যিনি প্লাজমা ডোনেট করেছেন অর্থাৎ কোভিড পজিটিভ হওয়ার পর সুস্থ হওয়ার পরে তিনি প্লাজমা ডোনেট করেছেন তার ঠিক কি প্রতিক্রিয়া সেটা আপনাদেরকে শোনাব আমি <laughs> সেখানে যাদেরকে 
সিলেক্ট করা হচ্ছে যে যাদের থেকে প্লাজমা নেওয়া যেতে পারে কারণ অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে যেটা ডক্টর গাঙ্গুলিও বললেন যে অ্যান্টিবডি সঠিক পরিমাণে তৈরি হয়েছে কিনা সেটা দেখার বিষয় রয়েছে ঠিক স্বাভাবিকভাবে যারা পেশেন্ট যারা সুস্থ হয়েছেন তাদের কনভিন্স করাও এটাও তো একটা ব্যাপার তাদের তাদের স্বেচ্ছায় আসতে হবে এগিয়ে মানে এই গোটা প্রক্রিয়াটা করতে গিয়ে কতটা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আপনাদের হতে হচ্ছে দেখুন এটা প্রথমে ধন্যবাদ জানাই যে সার্জেন্ট যিনি এগিয়ে এসছেন উনি পুলিশের কাজ করেন কঠিন কাজ তার সাথে সামলেছেন দায়িত্ব এবং তারপর যখন রোগী হয়েছেন তারপর সুস্থ হয়ে বেরিয়ে এসে যে প্লাজমা এরকম এটা সত্যি প্রশংসার দাবি রাগে এবং আমরা চাই এরকম লোকে এগিয়ে আসে এটা একটা নজির এটা এক্সাম্পল হিসেবে আমরা গণ্য করতে পারি আমি বলবো তারপর যেটা বলছি হ্যাঁ এই যে প্লাজমা থেরাপির যে প্লাজমা কালেকশানটা আপনার প্রক্রিয়াটা হয়তো কিছুটা দেখতে পেলেন তো যেমন আমরা রুটিন ব্লাড ডোনেশান করি আমরা অনেকে এটার সাথে ফ্যামিলিয়ার প্লাজমা ডোনেশানটা একটু আলাদা এটা একটা প্রক্রিয়া বলে আমরা এটাকে বলি প্লাজমা ফেরেসিস বা এফেরেসিস একটা বিশেষ ধরনের মেশিন ওখানে দেখালো তার মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন ওই মেশিনটার মধ্যে কিভাবে প্রসিডিওরটা হচ্ছে যেটা ব্লাড ডোনেশানের সাথে তো এই যে প্লাজমা কালেকশান বা এবং প্লাজমা থেরাপি শুরু করতে গেলে রক্তদাতার বেশ কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় এটা দেখতে হয় যে প্লাজমা দেওয়ার জন্য তিনি উপযোগী কিনা এটা সবার আগে কেন যদি কোনো তার কোনো কোমরবিট কন্ডিশানস থাকে আগে কিছু হয়েছে বা সেরকম কিছু থাকে সেরকম দেখা হয় রক্তদাতার একটা বডি ওয়েট তার ওভারঅল হেলথ স্ট্যাটাস এবং সব থেকে বড় কথা এটা তার শিরা যে একটা হাতের যে শিরার যে পজিশান যেখানে আমরা প্লাজমাটা রাখি সেটার একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ এরপর তার রক্তের পরীক্ষা করি তার ব্লাড কাউন্ট করা হয় এবং রক্ত থেকে নানা রোগের সংক্রমণের চান্স থাকে এই সংক্রমণগুলো যেমন আপনারা সবাই জানেন এইচআইভি হেপাটাইটিস বি এগুলোর নাম শুনেছেন এছাড়াও রক্ত মানে যে কোনো রক্ত সঞ্চালন কিন্তু একেবারে আমরা বলবো না কখনো যে বিপদমুক্ত তো তার জন্য প্রক্রিয়াগতভাবে রক্তটাকে এই এফেরেসিস প্রক্রিয়া কালেক্ট করা হয় এবং তাছাড়াও রক্তের এইসব পরীক্ষাগুলো খুব উচ্চমানের পরীক্ষা করা হয় এই পরীক্ষা করা হয় আবার ডক্টর গাঙ্গুলির ল্যাবে তার ইমিউন স্ট্যাটাসটা দেখায় সব কিছু যখন একসাথে ম্যাচ করে তখনই আমরা সেই টাইমটাকেই আমরা ডাকি যে হ্যাঁ বলি যে আপনি ফিট ইউ প্লিজ কাম হিয়ার আমরা একটা টাইম দিই আমরা সেই মতোই এই প্লাজমাটা কালেক্ট করি এর আগে যিনি প্রশ্নকর্তা বলছিলেন প্লাজমা কালেক্ট করেই কি দিতে হয় না স্টোর করে রাখা যায় ইউজুয়ালি প্লাজমাটা কালেক্ট করে আমরা যেটা করি প্লাজমাটা যদি ইমিডিয়েট ব্যবহার না হয় আমরা মাইনাস এইটটি মানে যথেষ্ট পরিমাণে ঠান্ডা বুঝতে পারছেন মাইনাস এইটটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে একটা বিশেষ ধরনের ফ্রিজার থাকে তার মধ্যে প্লাজমাটা স্টোর রাখি এবং বাট আমরা চেষ্টা করি যদি এটা কতদিন স্টোর রাখা যায় এখন সারা বিশ্বে ট্রায়াল চলছে কোনো কিছু নেই কিন্তু আমরা প্লাজমা সাধারণত এমনি রক্ত কালেকশান থেকে প্লাজমাটা আমরা যেহেতু এক বছর রাখি আমরা আপাতত একটা আরবিটরি টাইম ফ্রেম দেখেছি ছ মাসের মধ্যে ব্যবহার করব কিন্তু এর কোনো আমরা এখন অবধি কোনো লিটারেচার বা ডকুমেন্টস পাইনি যেহেতু ট্রায়ালের অঙ্গ কেন এটাও আমি বলে রাখি যে প্লাজমা সবাইকে দিতে পারবে এই মুহূর্তে এখনও প্রচলিত চিকিৎসা নয় যদিও দুদিন আগে একটা সাতাশ তারিখ জুন মাসের সাতাশ তারিখ বোধ একটা সার্কুলার বেরিয়েছে যে কম্পেশনের গ্রাউন্ডে হয়তো আস্তে আস্তে দেওয়া যাবে বিশেষ বিশেষ কিছু সেন্টার থেকে তো সেই হিসাবে একটা যেহেতু প্রচলিত চিকিৎসা নয় তার নানা রকম পদ্ধতিগতভাবে তার নানা স্ট্রিক ক্রাইটেরিয়া আমাদের মানতে হয় সেইভাবেই কিন্তু আমরা প্লাজমা থেরাপির আমরা এই করাটার এই পারমিশনটা আমরা নাই এতে প্লাজমা যারা ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালে পার্টিসিপেট করেছেন আইডিবিজি হসপিটাল ডাক্তারবাবুরা ওনারা আছেন ডক্টর রায় যোগীরাজ রায় সবাই জানেন তো মূলত এই আমরা একটা টিম ওয়ার্ক হিসেবে কিন্তু এটা পুরো প্রসেসটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেক্ষেত্রে ডক্টর গাঙ্গুলি আপনার থেকে জানতে চাইবো যে অন্যান্য যে ট্রায়ালগুলো চলছে যে থেরাপিগুলো চলছে তার থেকে কোন জায়গায় এই প্লাজমা থেরাপি আলাদা আমি আসবো আপনার কাছে উত্তর নিয়ে তার আগে একজন দর্শক রয়েছেন টেলিফোনে হ্যালো আলাদা করে ওই রক্তটাই আবার ডাইরেক্টলি দিয়ে দেওয়া হয় 
আপনি শুনতে থাকুন আমরা গোটা প্রক্রিয়াটা নিয়ে আলোচনা করেছি আপনি শুনতে থাকুন আবারও আমরা এই বিষয়ে যাব একটা ছোট্ট বিরতির পর ফিরে আসছি এই আলোচনায় সঙ্গে থাকুন চলুন আবার থেকে বাচ্চা হয়ে যাই শিশু আর শৈশবের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে মনে আছে ছোটবেলায় যখন কাশি জ্বর হতো গায়ে ব্যথা হতো তো কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে যেতাম আর কষ্টের কথা বলতাম মা কিছু ঘরের ওষুধ গরম জল দিতেন আমরা আরাম পিতাম দরকার পড়লে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতেন আর কিছুদিন পরে আমরা খেলতে শুরু করতাম আজ করোনার এই লড়াইয়ে আমাদের আবার এটাই করতে হবে নিজের কষ্ট আপনজনদের বলতে হবে আরাম পেতে হবে চিকিৎসা করো খেলার ছলে জিততে হবে এতেই সবার ভালো দেখুন অসুখ কোনো কলঙ্ক নয় পরিবার তো আপনার ভালোই চায় তো আসুন আবার বাচ্চা হয়ে যায় আপনার কষ্ট আপনদের বলুন করোনা সাথে লড়তে হবে ভয় পাবেন না বদলে নিজের আচরণ করোনাকে করো আক্রমণ নমস্কার বন্ধুগণ আজ আমি আপনাদের কিছু কথা বলতে চাই মাঠে নামার আগে আমি সব সময় খেলোয়াড়দের বলতাম যে আমাদের সবার ওপরে কোটি কোটি মানুষের আশা বেঁচে আছে আমাদের মরিয়া হয়ে খেলতে হবে আজ করোনা ভাইরাস সংকটের সময়ে যখন আমরা সবাই বাড়িতে নিরাপদে আছি তখন আমাদের জন্য কিছু দেবদূত মাঠে নেমেছেন ডাক্তার নার্স ওয়ার্ড বয় এবং সমস্ত মেডিকেল স্টাফ আমাদের যত্ন নিচ্ছেন কিছু মানুষ আমাদের কাছে দরকারি জিনিস সময় মতো পৌঁছে দিচ্ছেন পুলিশ আমাদের সুরক্ষায় ব্যস্ত আছেন এই সমস্ত মানুষেরা দেবদূতেরা নিজেদের কথা চিন্তা না করে আমাদের জন্য কাজ করছেন এবং আমাদের সুরক্ষিত রাখছেন এদের উদ্দীপনায় দেশের আশা নির্ভর করছে তাই যখনই আপনি এরকম প্রত্যাশার দেবদূতের সংস্পর্শে আসেন তাকে হৃদয় দিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন এতে তাদের উৎসাহ আরও বাড়বে আমাদের প্রতিটি কর্ম দেশের জন্যে জয় হিন্দ বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাই আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান করোনা মোকাবিলায় ডক্টর গাঙ্গুলি যে বিষয়টা জিজ্ঞাসা করছিলাম যে বিভিন্ন ধরনের থেরাপি চলছে আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত সেখান থেকে ঠিক কোন জায়গায় এই প্লাজমা থেরাপি আলাদা হ্যাঁ মানে দেশে ধরুন প্লাজমা থেরাপি ট্রায়ালই চলছে অলমোস্ট দশটা তো তার মধ্যে আমাদের ট্রায়ালটা বেশ প্রথম দিকে শুরু হওয়ার একটা ট্রায়াল তারপরে বিভিন্ন ট্রায়াল শুরু হয়েছে আমরা জানি আইসিএমআর ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ একটা ট্রায়াল করছেন অলমোস্ট দুশোটা হসপিটাল রিক্রুট করার কথা ছিল অরিজিনালি আমি জানি না তারা কটা করতে পেরেছেন সম্ভবত চল্লিশটা কি পঁয়তাল্লিশটা হসপিটাল অলরেডি রিক্রুটেড এবং এইটার সাথে আমাদের ট্রায়ালটার একটা ডিফারেন্স আছে সে ট্রায়াল যে কারণে অনেকে এটার দিকে তাকিয়ে আছেন বিশেষ করে কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ এখানে প্রাইমারি আউটকামে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি যে যদি প্লাজমা থেরাপি কাজ করে কোনো রোগীর তাহলে কেন করলো তার ইমিউন সিস্টেমের বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় কি প্রভাব ফেলল আর যদি কাজ না করে তাহলে কি কেন করলো না তো সেই প্রশ্নের উত্তরটা অন্যান্য ট্রায়াল অতটা করছে না তাদের মেজার ফোকাসটা হচ্ছে অন্যান্য শহরে যে ট্রায়ালগুলো চলছে মেজার ফোকাসটা হচ্ছে আদৌ এটা কাজ করছে কি না সেটা দেখা দুটোই খুব ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন রাইট কারণ আপনাকে বুঝতে হবে যে প্লাজমা থেরাপি দিয়ে সত্যি কাজ হচ্ছে কি না এবং তারপরে হয়তো এমন একটা সময় আসবে সত্যি কথা বলতে করোনা ভাইরাসের এগেনস্টে আমাদের হাতে খুব বেশি অস্ত্র নেই তার বুঝে নিতে হবে সেটা প্রথম হচ্ছে যে ইনফেকশনের মধ্যে কেস ফ্যাটালিটি রেট যেটা প্রসন্নবাবু বলছিলেন খুব বেশি নয় এবং আপনি এবং সেটা ইনফেকশন মর্টালিটি রেট মানে কজন মানুষের ইনফেকশন হলো তাদের মধ্যে কজন মারা গেলেন সেটা হচ্ছে ইনফেকশন মর্টালিটি রেট আর কেস ফ্যাটালিটি রেট হলো একজন মানুষ অসুস্থ হয়ে গেলেন হাসপাতালে তাদের মধ্যে কজন মারা গেলেন আমাদের যে যে ক্ষতিয়ানটা আসছে সেটা মোস্টলি কেস ফ্যাটালিটি রেটের কারণ অনেক মানুষ আমরা জানি অ্যাসিমটোমেটিক ক্যারিয়ার হয়ে গেছে আপনি জানেন না তার ইনফেকশন আছে কি না তার মানে কি সেই মানুষদের আমরা সেই মানে ভগ্নাংশের নিচে ডাকছিই না তাই না সুতরাং হয়তো ইনফেকশন মর্টালিটি রেটটা আরও কম তার ফলে করোনা ভাইরাসের এগেনস্টে যে মোকাবিলা আপনাদের যে শিরোনাম তার মূল লক্ষ্যটা হবে যে মানুষরা একটু খারাপ ধরনের রোগ হয়ে গেল যিনি একটু মানে একটু বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তাদের বাঁচানো কেন ইনফেকশনটা প্রিভেন্ট করা 
আমরা চেষ্টা করে যাব অবশ্যই সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মাস্ক ইউজ কিন্তু খুব সোজা হবে না তার কারণ এই ভাইরাসটার মেজার প্রবলেমটা হচ্ছে এই একটা লোক ইনফেকশান হলে তিনি অলমোস্ট পাঁচ থেকে ছজনকে ইনফেক্টেড করে দেন একটা নর্মাল ইনফ্লুয়েন্সা সেটা সেটা ইনফেকশান হলে একজন মানুষ ইনফেকটিভ থাকেন পাঁচ দিন আর করোনা ভাইরাস ইনফেক্টেড হলে একজন মানুষ ইনফেক্টিভ থাকেন চোদ্দ থেকে একুশ দিন মানে আপনি টাইম স্পেন্ডটা অনেক বেশি তার ফলে মানে ইনফেকশানের রেটটা এই কারণেই বেশি সেটা বুঝতে হবে তার ফলে মূল লক্ষ্য মোকাবিলার হবে যে মানুষরা একটু বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তাদের বাঁচাতে হবে আপনি বাঁচাবেন কি করে এক হচ্ছে আপনাকে ওষুধ দিতে হবে খুব ডিরেক্ট ওষুধ সেগুলো প্রচুর ট্রায়াল হচ্ছে আমরা শুনেছি রেমডেসিভির নিয়ে প্রচুর আলোচনা হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন নিয়ে প্রচুর বিতর্ক আরও বেশ কিছু ওষুধ ফ্যাভিপিরাভির নিয়ে আলোচনা এবং ফ্যাভিপিরাভির রাশিয়াতে অলরেডি অ্যাপ্রুভড ইন্ডিয়াতে ট্রায়াল শুরু হয়েছে রেমডেসিভিরের ট্রায়াল ইন্ডিয়াতে শুরু হয়নি কিন্তু সারা পৃথিবী জুড়ে একটা ট্রায়াল হয়েছে সলিডারিটি ট্রায়াল যেখানে রেমডেসিভির ছিল সুতরাং এই ধরনের ট্রায়ালগুলো চলছে এর এগুলো সবেরই মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে একজন মানুষ খুব অসুস্থ হয়ে গেলে তাকে আমাকে বাঁচাতে হবে কিন্তু সেটা হলেই কিন্তু আমরা মোটামুটি মোকাবিলা করে ফেললাম আর প্লাজমা থেরাপিটাও সেরকমই একটা জায়গাতে প্লাজমা থেরাপির যে টার্গেট পেশেন্ট কাদের আমরা দেবো প্লাজমা থেরাপি সেটা ধরে নেওয়া হচ্ছে যে যাদের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে প্রত্যেকটা ট্রায়ালেই ধরে নেওয়া হচ্ছে যে এই যে অ্যাকিউট রেসপিরেটারি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম বা এআরডিএস আজকাল মানে এটা মেডিকেল বইয়ের একটা টার্ম এখন খবরের কাগজে চলে এসছে সবাই জানেন তো এই এআরডিএস এর তিন রকম ভাগ হয় একজন সাধারণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে হাঁপাচ্ছেন একটু তারপরে দেখা গেল যে না ওনাকে অনেকটা অক্সিজেন দিতে হচ্ছে না হলে ওনার হাঁপানো বন্ধ হচ্ছে না আর লাস্টে যে ভেন্টিলেটার ইত্যাদি তো আমরা ওই যখন শ্বাসকষ্টটা শুরু হচ্ছে সেই সময় প্লাজমা থেরাপিটা দেওয়ার চেষ্টা করছি যাতে সেই মানুষটা ওই রকম স্টেজে না চলে যান যাকে ভেন্টিলেটার দিতে হবে মানে আমরা বোঝার চেষ্টা করছি প্লাজমা থেরাপি কি সেটা আটকাতে পারে সেইটা আটকালেই কিন্তু অনেকটা আপনি একটা জয় করলেন একটা মোকাবিলা একটা জিত পেলেন একটা স্টেপ এগিয়ে যাওয়া একটা স্টেপ এগিয়ে যাওয়া যায় আপনাকে সময় দিল সেই মানুষটা আপনি তাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য তো সেইটা হচ্ছে মূল ইয়ে আর আরেকটা সেট অফ ট্রায়ালস আপনি শুনেছেন ভ্যাকসিন নিয়ে প্রচুর ট্রায়াল হচ্ছে সেটা যদিও আজকের আলোচনার বিষয় নয় কিন্তু সেটা মোর অফ প্রিভেন্টিভ মানে আপনি ইনফেকশান হওয়া থেকে আটকাবেন বা রোগটা হওয়া থেকে আটকাবেন কিন্তু আমাদের মাথায় রাখতে হবে ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট একটা কঠিন বিষয় যে কোনো খুব কম ইনফেকশনের এগেনস্টে ভ্যাকসিন আছে এবং আমরা সবাই বাচ্চা বয়সে সেগুলো নিয়ে থাকি এবং সেটা হাতে গোনা যায় কিন্তু ইনফেকশান কিন্তু অনেক বেশি সুতরাং ভ্যাকসিন বানানোটা খুব সোজা ব্যাপার নয় তার রেগুলেটরি অ্যাপ্রুভাল কেন ভ্যাকসিন ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে যেটা হয় আপনি সাত বিলিয়ন মানুষ থাকেন এই গ্রহে আপনি সাত বিলিয়ন মানুষকে এই ভ্যাকসিনটা দিতে চান তার মানে আপনি সাত বিলিয়ন মানুষের জীবনের নিয়ে একটা ডিসিশন নিচ্ছেন আর কি ভ্যাকসিনে যদি এমন কিছু থাকে তাদের ক্ষতি হবে আপনি সাত বিলিয়ন মানুষের ক্ষতি করবেন এটা মাথায় রাখতে হবে আর কি রাইট সুতরাং ভ্যাকসিনটার রেগুলেটরি অ্যাপ্রুভাল ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট মানে সেটা প্রচণ্ড একটা প্রচুর ফিল্টারের মধ্যে দিয়ে যায় তার ফলে আসতে সময় লাগবে এবং এই ওষুধগুলো যারা অসুস্থ হলেন তাদের আপনি ওষুধ দিচ্ছেন যিনি অসুস্থ হয়ে একটু শ্বাসকষ্ট থেকে বেশি শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তাকে আপনি প্লাজমা দিচ্ছেন সেটার ক্ষেত্রে অনেক কম মানুষের মধ্যে ট্রায়ালটা করলেও হয় এবং এবং এক্ষেত্রে আমরা সত্যি ওই মোকাবিলাটায় একটা ইনিশিয়াল জিত পেতে পারি যে আমি কেস ফ্যাটালিটি রেটটা কমিয়ে দিলাম কমিয়ে দেওয়া যায় তো ভ্যাকসিন নিয়ে যেটা বললেন খুব স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন যে কবে আসবে ভ্যাকসিন এবং মানে কত তাড়াতাড়ি একটা মানে প্রপার ট্রিটমেন্ট এই কোভিড নোভেল কোভিড করোনা ভাইরাসের সাথে মোকাবিলার জন্য আমরা পাব কিন্তু সেক্ষেত্রে আমরা যেভাবে দেখছি এই ভাইরাসটার মিউটেশন হচ্ছে সেটাও তো একটা বড় চ্যালেঞ্জ হ্যাঁ সেটাও একটা চ্যালেঞ্জ তবে আসার কথা হচ্ছে এখনও অবধি ভাইরাসটার মিউটেশান হচ্ছে র্যান্ডামলি মিউটেশান অ্যাকোয়ার করে যে কোনো প্যাথোজেন তো সেই মিউটেশানগুলো যে অ্যাকুইজিশান হচ্ছে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে সিকোয়েন্সিং বলে ওই জিনমটা সিকোয়েন্সিং করার চেষ্টা হচ্ছে ইন্ডিয়াতেও প্রচুর প্রচুর রোগীর থেকে ভাইরাস নিয়ে সেটা সিকোয়েন্সিং করা হয়েছে আমরা অলরেডি পেয়েছি যে হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে আসার পরেও ভাইরাসটা নিজেদের মধ্যে চেঞ্জ করেছে কিন্তু আসার কথা হচ্ছে সেই যে চেঞ্জগুলো এখনও অবধি মনে হচ্ছে না সে এতটাই চেঞ্জ করেছে যে রোগীর আউটকাম রোগের আউটকামটা পাল্টে যাবে কিন্তু আমি যেটা বললাম এটা র্যান্ডামলি অ্যাকোয়ার করছে হ্যাঁ মানে এটা অলমোস্ট টস আবার সেই টস করার মতো এবারে সেইটা যখন হচ
সেটার ক্ষেত্রে রোগটা খারাপ দিকে যাবে না ভালো দিকে এমন হতে পারে এক্স্যাক্টলি তার চরিত্র ঠিক কি রকম হবে চরিত্রটা বদল হবে কিনা এখন অবধি যা মিউটেশন সেটাতে চরিত্র বদলের অতটা এভিডেন্স নেই কিন্তু এর নেক্সট মিউটেশনটা দিয়ে হয়তো হতে পারে সুতরাং আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে যে এরকম একটা যদি চরিত্র বদল হয় তখন আপনি কিভাবে সেটাকে রেসপন্ড করবেন মানে প্ল্যান বি রেডি রাখতে হবে প্ল্যান বি রেডি রাখতে হবে এবং আপনাকে আরো ভালো করে ডিজিজটা সম্বন্ধে জানতে হবে তো ইনফ্যাক্ট আমাদের ট্রায়ালে সেইটা আরো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে ডিজিজটার এগেনস্টে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা ঠিক কিভাবে তৈরি হয় একজন মানুষের খুব মাইল্ড ডিজিজ হচ্ছে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আর একজন মানুষের যিনি খুব খারাপ একটা ডিজিজ হলো শ্বাসকষ্ট হলো তার কি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ডিফারেন্সটা কি সেগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করছি সেসব দিক থেকে এই ট্রায়ালটা একটু অন্যরকম ট্রায়াল আর কি ডক্টর ভট্টাচার্য যেটা ডক্টর গাঙ্গুলি বললেন যে কিভাবে মানে কোন পেশেন্টদেরকে এই প্লাজমা থেরাপির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে সেটাও তো একটা মানে সিদ্ধান্ত নিয়ে আপনাদেরকে এগোতে হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কাদেরকে কাদের ওপরে এই ট্রিটমেন্টটা বা এই থেরাপিটা করা যেতে পারে এই ট্রিটমেন্টটা যেটা ডক্টর গাঙ্গুলি খুব পরিষ্কার করে বললেন যার যে সব পেশেন্ট যারা তারা মনিটর করছেন এবং যে সব পেশেন্ট দের going to the severe covid disease কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি তাদের কিছু ক্রনিক ডিজিজ আগে থেকেই থেকে থাকে তাদেরকেও দেয়া যায় বা যারা হয়তো প্রেগন্যান্ট ওমেন তাদের ক্ষেত্রে কি এই ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে না সেটা একটা মেনে এই জিনিসটা এই জিনিসটা প্রেগন্যান্সি বা তার এই মুহূর্তে যখন ট্রায়াল ফেজে আছে আমরা যখন এটা করছি প্রেগন্যান্সি বা বাচ্চা 18 বছরের উপরে হতে হবে বাচ্চা এদের ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না বা যদি রিসেন্ট হিস্ট্রি অফ কিছু ট্রান্সফিউশনের যদি পরপর আসে ডোনারদের ক্ষেত্রে আমরা তাদের মানা করি কিন্তু পেশেন্টের ক্ষেত্রে ট্রান্সফিউশনের সেরম থাকলে তাদের দেওয়া যেতে পারে তো এরকম কিছু কিছু বাধা কিছু কিছু আমাদের আমাদের আছে যেতে এই মুহূর্তে আমরা যখন ট্রায়ালের পর্যায়ে আসি আমরা দিতে পারছি না আবার যদি কম্প্যাশানেট গ্রাউন্ডে এখন যেটা বলেছে তাতে আমার যতটুকু জানা তাতে এই জিনিসগুলোর কথা উল্লেখ নেই কিন্তু তাও আমি বলবো যারা ক্যারি করছেন তাদের ক্ষেত্রে এটা হয়তো সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বা বাচ্চা পেশেন্টদের ক্ষেত্রে যেহেতু এটা ভালো ইয়ে হচ্ছে না আরেকটা যেটা বলছে না ইমিউনোলজিক্যালি আমরা যদি এইচআইভি ভাইরাসের সাথে কম্পেয়ার করি কভের করোনা ভাইরাসের দুটো জায়গা আছে একটা ভ্যাকসিন বলছে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে এইচআইভি ভাইরাস দেখা যাচ্ছে ইমিউন সিস্টেমকে এফেক্ট করে ইমিউনিটিটাকে প্রতিরোধ স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধের পাওয়ারটাকে কমিয়ে দেয় কিন্তু কোভিড ভাইরাসের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ইট ডাজেন্ট মানে এটা এখনও অবধি বোধহয় দেখা যায়নি যে ইমিউন সিস্টেমটাকে একটা ডিমিনিশ করে যদিও আমরা গবেষণার ডক্টর গাঙ্গুলিজের গবেষণার পরে আমরা জানতে পারব এই জায়গাটা আমরা এসে সবাই মিলে আমরা একটা নিশ্চয়ই জানতে পারব এটা এখনও দেখা যায়নি সেই সেই কারণে আরও এই যে প্লাজমা থেরাপি বা ভ্যাকসিনের যে কনসেপ্টটা বা এটা এটা অনেকটা সেখানে আশা ব্যঞ্জক যতই ভাইরাসটা মিউটেশান করুক সেরকম ভয়ঙ্কর না আর একটা হচ্ছে ন্যাচারাল সিলেকশান যদি আমরা ভেবে থাকি ভাইরাস কিন্তু বাইরে বেশিক্ষণ বাঁচতে পারে না সো ভাইরাসের একটা হোস্ট দরকার যাতে ও সারভাইভ করতে পারে যদিও আদপে হয়তো লোকে নানার মুনির নানা মত লোকে বলছে করোনা ভাইরাসের মানুষ স্বাভাবিক হোস্ট নয় কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ভাইরাসটা আজ অনেক দিন অনেক মাস হয়ে গেল প্রায় ছ আট মাস হয়ে গেছে মানুষের মধ্যে তো ভাইরাস তার নিজের বাঁচার তাগিদেও কিন্তু এমন কিছু মিউটেশান করেন এটা স্বাভাবিকভাবে মানে আমি আমি যদি ডারুইনের সেই থিওরি ভেবে থাকি তাকে তো বাঁচতে গেলে কিছু লাগবে সে পুরো সেটা সেই মিউটেশান করবে না উইচ ইজ ডেস্ট্রাকটিভ হ্যাঁ ফর ইটস ওন সারভাইভাল এটা একটা সব সময় ভেবে রাখতে হবে তো এইটা এইগুলো যদিও এটা আমরা সমস্ত থিওরিটিক্যাল পর্যায়ে আলোচনা করছি কিন্তু এটা একটা ঘটনা আর এটা একটা জায়গা ও ইমিউন সিস্টেম যেমন এইচআইভির ক্ষেত্রে ভ্যাকসিন প্রডিউস করতে অনেক সমস্যা হয় কেন এইচআইভি বিশেষ করে ইমিউন সিস্টেমটাকেই নষ্ট করে দেয় কিন্তু দেখুন এইচআইভি একটা ক্রনিক ডিজিজের পর্যায়ে আজকের দিনে বিশেষ কিছু মানে ওষুধ দিয়ে সেটাকে একটা কন্ট্রোল করা যায় দশ বছর পনেরো বছর কুড়ি বছর পঁচিশ বছর অবধি রোগী সারভাইভ করে কিন্তু করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এটা এখনও দেখা যায় ইট অ্যাটাক্স দ্য ইমিউন সিস্টেম তো এটা একটা ব্যাপার আছে তো এগুলো খুব যথেষ্ট পরিমাণে এটা মানে এটা আমি স্বাভাবিকভাবে ভাবলে যথেষ্ট পরিমাণে একটা মানে বেশ কমপ্লিকেটেড জিনিস কিন্তু এগুলো হচ্ছে জায়গা যেখানে আমরা গবেষণা বা এটা করছি আর আদিক দিকে প্লাজমা থেরাপি যেহেতু শুরু হয়েছে ট্রায়াল থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারব ইন দ্য এর মধ্যে অনেকটা তথ্য নিয়ে হয়তো ড্রাগ কন্ট্রোলার জেনারেল যারা এইসব অনুমতিগুলো দেন তারা এই যে অফ লেভেল ইউজ করেছে হয়তো আগামী দিনে এটা আস্তে আস্তে আমরা খারাপ পেশেন্টদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারব
এই জায়গা থেকে ডক্টর গাঙ্গুলি এখনো পর্যন্ত কি কি ধরনের চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হচ্ছে এই থেরাপিটা করার ক্ষেত্রে বা কতটা সেফ বলা যেতে পারে সেফটি আমাদের হাতে যতটুকু ডেটা এসছে সেই ডেটা এখনো রিলিজ করার মতো নয় কারণ একটা ট্রায়াল চলাকালীন সেই ডেটাটা রিলিজ করা যায় না কিন্তু যেটা আশা ব্যঞ্জক মেয়ো ক্লিনিক যেটা ওরা যে ইউএসএতে যে ট্রায়ালটা করছে তাদের সেফটি ডেটা রিলিজ করেছে এবং সেখানে ওরা পাঁচ হাজার পেশেন্টের প্লাজমা ট্রান্সফিউশন করেছে তার সেফটি ডেটাতে ওরা বলেছে কোনো ওদের কোনো অ্যাডভার্স এফেক্ট বা হয়নি তো সেইটা আমাদের সবার জন্য যারা এই প্লাজমা থেরাপি ট্রায়াল করছে সবার জন্য খুব আশা ব্যঞ্জক কথা তো কিন্তু আমাদের কলকাতায় ট্রায়াল করতে গিয়ে আমি যেটা সব সবসময় বলছি যে যেটা মেজার চ্যালেঞ্জ যে করোনা জয়ী যারা যাদের আমরা ওয়েলকাম করছি তারা করোনা থেকে সুস্থ হয়ে আসার পরে তাদের মধ্যে খুব কম মানুষ প্লাজমা ডোনেট করতে এগিয়ে আসছে হ্যাঁ যেটা আমি তখনই বললাম যে তাদেরকে কনভিন্স করা বা তাদের বুঝে ওঠা স্বাভাবিকভাবে নিজেদের এগিয়ে আসা সেটাও একটা বড় এবং আমরা এই পুরো জিনিসটা দেখুন পুরো গবেষণা সবকিছু করা এই যে প্রসন্ন বাবুরা প্লাজমা ফেরোসিস করছেন পুরোটা হচ্ছে একটা লকডাউনের মধ্যে এটা মাথায় রাখতে হবে আমরা শুরু করেছি যখন তখন ফুল লকডাউন এবং সেই গাড়ির ব্যবস্থা করে সেই গাড়ি ডোনারের বাড়িতে পাঠানো এবং ড্রাইভারকে কনভিন্স করা প্রচুর হাট হ্যাঁ ড্রাইভারকে কনভিন্স করা যে না তোমার কিছু হবে না তুমি গিয়ে একটু ডোনারকে নিয়ে এসো এটা একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে তারা এগিয়ে এসছেন তারাও হিরো দে আর হিরোস রাইট এই যে যে ভদ্রলোক এই লকডাউনের মধ্যে আমাদের কথার উপর ভরসা করে তার গাড়ি নিয়ে গেলেন ডোনারকে আনতে এনে মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলেন তারা হিরো এবারে এই অলমোস্ট আমাদের একটা পরিসংখ্যান আমরা হিসেব করছিলাম অলমোস্ট একশো জনকে হয়তো ফোন করে অনুরোধ করা হয়েছে যে আপনি কি দেবেন প্লাজমা তাতে হয়তো কুড়ি জন এগিয়ে আসছেন হ্যাঁ এবং এই যে এগিয়ে আসছেন না সেটা তাদেরও দোষ দেওয়া যায় না আমরা দেখেছি কারণগুলো কি কি আসছে কারণগুলো খুব অদ্ভুত যেটা আপনাদের আরও বেশি করে বলা উচিত একটা মেজার কারণ হচ্ছে তারা বলছেন আমরা অসুস্থ হয়ে যখন পাড়া থেকে গেছি এবং তারপরে যখন সুস্থ হয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়ি ফেরেছি তারপরে পাড়ায় ঠিক স্বাভাবিক ব্যবহার আমরা পাইনি এবং এই যে আপনারা এখন গাড়ি পাঠাবেন এবং গাড়ি পাঠিয়ে আমরা আবার মেডিকেল কলেজে যাব প্লাজমা দিতে আমাদের হিরো বলে তো মানবেই না হয়তো পাড়ায় আরো অস্ট্রোসাইজেশন মানে কোথাও একটা বিশাল সোশ্যাল ট্যাবু একটা হয়ে দাঁড়িয়েছে ট্যাবু একটা স্টিগমা হয়ে গেছে তারা আবার সেই স্টিগমাটার মধ্যে যেতে চাইছেন আমরা এটা ভাবিই নি যে এটা একটা হার্ডল হতে পারে এটা একটা বড় হার্ডল হয়েছিল এছাড়া আরো এই ধরনের ধারণা ছিল যে বেরিয়ে এলে আবার যদি করোনা ভাইরাস ইনফেকশন হয় সেইটা আমরা বলেছি যে এখনো অবধি যা সারা পৃথিবীর ডেটা যে ছ মাস ছ মাস আগে ইউহানে হয়েছে গত ছ মাসে ইউহানে আর কেউ রিইনফেক্টেড হয়নি এর থেকে এছাড়া কিছু বোঝার উপায় নেই কিন্তু এইভাবেই বোঝা যায় যে ছ মাস অন্তত প্রোটেক্টিভ ইমিউনিটিটা থাকে এবং আমরা যে রোগীদের নিয়ে আসছি যে সুস্থ রোগীদের তারা আসছেন দু মাসের মধ্যে সুতরাং তাদের আবার ইনফেকশন হওয়ার চান্স নেই আমরা এভাবে বোঝানোর চেষ্টা করছি খুব ডিফিকাল্ট একটা নতুন রোগ এসছে সেই রোগের বিজ্ঞানটা বুঝিয়ে মানুষকে কনভিন্স করানো এগুলো খুব ডিফিকাল্ট তার মধ্যেই যারা এগিয়ে আসছেন বুঝতে পারছেন তারা কতটা মোটিভেটেড বলে এগিয়ে আসছেন তারা একটা ভরসার উপর এগিয়ে আসছেন এবং ইন্টারেস্টিংলি আমি আমরা আলোচনা করছিলাম যে যে মানুষরা তাদের প্রফেশনাল নিরিখেই এই করোনার সঙ্গে লড়াইতে গেছিলেন ধরুন ডাক্তার পুলিশ হ্যাঁ নার্সিং পার্সন নার্সিং স্টাফ হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স তারাই আবার সুস্থ হয়ে কিন্তু সবার আগে এগিয়ে আসছেন প্লাজমা দিতে মানে কি তাদের একটা মানে একটা ওয়ারিয়র ফিলিং আছে মানে তারা অলমোস্ট একটা যুদ্ধে নেমেছেন আর কি মানে রোগে পড়ে সুস্থ হয়ে তারপরে যুদ্ধটা থেকে যাচ্ছেন না আর কি তারাই তো প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে আপনারা পুরো এই যুদ্ধটাকে অসম্ভব অসম্ভব মানসিকতাটা অসম্ভব এটা কন্ডিশ করা তারপর তার বাইরেও যারা এগিয়ে এসছেন আমি দেখছি বেশ এত মোটিভেশন তাদের মধ্যে এটা কিন্তু কন্ডিশ করার মতো কেন আমরা দুজন প্রথম যিনি দিয়েছেন তিনিও কিন্তু হয়তো মেডিকেল বা সেই ফিল্ডের লোক নয় আমি নাম বলতে পারি মোনামি বলে একজন তারপরে কিছুদিন আগে একজন স্টুডেন্ট দিলেন মানে অমৃতা বলে তো এদের নমস্য কেন এরা যেভাবে এগিয়ে এসছেন এটা একটা কিন্তু ইস এ সিলভার লাইন আজকেও যেমন আমরা দেখছি আমার মনে হয় এদের যে এগিয়ে আসা এই যে প্রয়াসটা নিশ্চয়ই আগামী দিনে একটা আরো অনেক অনেকটা অনেকটা লোককে উন মানে ইন্সপায়ার করবে যারা মানে যা তাদের কাছে এটা মানে অ্যাপিল করবে যে এগিয়ে এসছে হ্যাঁ আর তার সাথে যদি আমরা দেখি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক হয়তো আমরা কিছুদিন মধ্যে জানতে পারবো 
তাহলে নিশ্চয়ই আগামী দিনে অনেক অনেক লোককে আমরা পাব আমাদের পাশে মানে যারা এগিয়ে আসছে আমরাও চেষ্টা করব আমাদের যতটা সম্ভব সাধ্য মতো এই প্লাজমাটা যদি তাদের মধ্যে আমরা কালেক্ট করতে পারি এটা অনেক আগামী দিনে মানুষের উপকারে হয়তো কাজে লাগবে তো সেক্ষেত্রে ডক্টর গাঙ্গুলি কি ধরনের লিমিটেশন থেকে যাচ্ছে এই থেরাপিটা করার ক্ষেত্রে বা কতটা এক্সপেকটেশন আমরা রাখতে পারি আগামী দিনে সেটা আমার ঠিক বলা ঠিক হবে না মানে এক্সপেকটেশন আছে বলেই আমরা লড়ে যাচ্ছি তাই না মানে বোঝাই যাচ্ছে একটা ট্রায়াল যখন করছে কয়েকজন মানুষ মিলে এবং তিনটে ইনস্টিটিউট সারা বিশ্ব তিনটে ইনস্টিটিউটের মানুষ একসঙ্গে এসে একটা ট্রায়াল করার চেষ্টা করছে দৌড়ে বেড়াচ্ছে এতজন মানুষকে গিয়ে কনভিন্স করছে তার মানে একটা আশা আছে যে হ্যাঁ কিছু একটা হবে তো যদি হয় তাহলে যেটা মানে আমাদের যেটা মূল বক্তব্য আমি যেটা আগেও বললাম যে আমাদের যে পেশেন্টরা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন তাদের বাঁচাতে হবে তাহলেই না এই ভয়টা এই যারা ভয়ের আবহ যে মৃত্যুর প্রতি একটা মৃত্যুর জন্য যারা ভয়ের আবহ সেটা চলে যাবে এবারে সেইটার কথা ভেবেই এই ধরনের থেরাপিগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায় তবে হ্যাঁ ডোনাররা আরও বেশি এগিয়ে এলে আমরা অলমোস্ট দেড় মাস হলো ট্রায়াল শুরু করেছি যদি এই প্লাজমা ডোনারের অ্যাভেলেবিলিটি আর একটু তাড়াতাড়ি হতো যেটা আমরা এক্সপেক্ট করে করা যায় না এই রকম একটা পরিস্থিতিতে তাহলে হয়তো আরও আগে ট্রায়ালটা শেষ হবে সবগুলো ট্রায়ালই আরও আগে শেষ হবে আরও আগে আমরা জানতে পারবো ঠিক যে এটা কাজে দেবে কিনা তো সেই কারণে আমরা মোটিভেট করছি আর একটা জিনিস আমি অ্যাড করবো যেমন এই এটা স্টুডেন্ট অমৃতা মনামি এরা একদম ইয়াং স্টুডেন্ট এবং ওরাও এগিয়ে এসছে ওরা আবার এই ডোনার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে এগিয়ে এসছে ওরা নিজেরাই বলছে আমরা আরও লোককে উৎসাহিত করবো তো সেইগুলো আমার মনে হয় আস্তে আস্তে একটা ইটসটা চেন রিয়াকশান ইউনো একটা পজিটিভিটি সবসময় চেন রিয়াকশানে যায় তো একটা পজিটিভিটি শুরু হলে সেটা আস্তে আস্তে আরও পজিটিভ লোককে ইনভলভ করবে তো সেটাই আমাদের আশা যেখানে সাধারণ মানুষকে আরো বেশি ভাবে উদ্বুব্ধ করা যায় যে এই ধরনের একটা যখন টেস্ট বা একটা রিসার্চ চলছে সেখানে তাদেরকে এগিয়ে এসে সাহায্য করার ক্ষেত্রে দেখুন প্রথম কথা এই যে এগিয়ে এসছেন তারা বলছেন সেটাও আমরা চেষ্টা করছি থ্রু সোশ্যাল মিডিয়া থ্রু প্রোগ্রাম যে লোকের মধ্যে অ্যাওয়ারনেস ভয় ভীতি তোমরা কাটিয়ে এগিয়ে আসো এবং আপনারা দেখলেন যে অনেকের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে যে প্লাজমা দিলে কোনো ক্ষতি হবে কিন্তু এটাও অনেকে জিজ্ঞেস করেন তো আমি বলি কি যে দেখুন এটা হ্যাঁ এটা একটু সময় লাগে যেহেতু একটা বিশেষ প্রক্রিয়া ফেরেসিস প্রক্রিয়া সেটা শুধু রক্তদানের মতো রক্তদান যেমন পাঁচ থেকে দশ মিনিট এখানে রক্তের রসটা আলাদা হয়ে যায় একটা মানে শরীর থেকে রক্ত অল্প অল্প করে সেখান থেকে রসটা আলাদা হয়ে বাকি যে উপাদানগুলো আবার শরীরে ফেরত যায় এবং এটা টোটালি এটা একটা ডিসপোজেবল প্রক্রিয়ার মধ্যেই করা হয় তো এই ভয়ভীতিগুলো লোকের মধ্যে কেটে সে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে বারোটা আজকে আমাদের বারো জন হয়তো রক্ত মানে প্লাজমা দাতায় গিয়ে এসছে কিন্তু আমরা আশা রাখি যে আগামী মানে আগামী মাসে হয়তো বারোর জায়গায় আমরা হয়তো আরও কিছুটা হয়তো তার দ্বিগুণ আমরা আমরা হ্যাঁ সংখ্যাটা কিন্তু এটা আস্তে আস্তে বাড়ে এই অ্যাওয়ারনেসটা আমি একদিনে পারলে পারবো না কেন আমরা শুরু করেছি দেড় মাস সেখানে আজ যদি আমাকে আমি বলি আমি বারো তার মধ্যে উমফুনের একটা প্রকপ ছিল সেটা যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের প্রসিডিওরগত অনেকটা পিছিয়ে দিয়েছিল তার মধ্যেই যে বললেন ডক্টর গাঙ্গুলি যে যারা মানে আপনারা আমাদের দেখছেন কিন্তু অনেকে অন্তরালে আছে যারা কাজ করেছেন তাদের হয়তো আপনারা দেখছেন না তো তাদেরও একটা আন্তরিক প্রচেষ্টা এটা কিন্তু বিফলে যাওয়ার নয় এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আসবে আমাদের একটা ব্যক্তি করারও চেষ্টা আছে যদি সম্ভব হয় আমরা একটা যেমন দিল্লিতে করেছে প্লাজমা ব্যাংক আমরাও ভাববো একটা প্লাজমা ব্যাংক কিছু না হলে আমরা একটা আমরা সেটার প্রচেষ্টা চালাবো এবং আশা করি আমরা সরকারিভাবে সব দিক থেকে যদি সাহায্য সহযোগিতা পাবো এবং আমরা দিনে একটা পজিটিভ রেজাল্ট ভেবেই আমরা আশা রেখে এগোচ্ছি যেটা ডক্টর গাঙ্গুলি বললেন ইটস টু আর্লি আমাদের পক্ষে বলা সম্ভব না কিন্তু সব জায়গায় যখন আশা ব্যঞ্জক দেখছি এটাই আমাদের কাছে হোপ এবং আমরা এর ব্যাপ্তিটা বাড়াতে পারবো তখনই
একদমই অনেক ধন্যবাদ আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ এতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য অর্থাৎ সময় হয়তো বেশ কিছুটা লাগবে এবং সেই সময় আমাদের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে এবং তার পাশাপাশি যেরকম ডক্টর গাঙ্গুলি এবং ডক্টর ভট্টাচার্য দুজনেই বললেন যে আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে কারণ এটা কিন্তু একটা টিম ওয়ার্ক এবং এতদিন পর্যন্ত আমরা যেভাবে দেখেছি তারা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে এই পুরো যুদ্ধটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে সেখানে সবার সহযোগিতা দরকার এবং অবশ্যই আমাদেরকে সেই সমস্ত নিয়ম যেগুলো বারবার বলা হচ্ছে সেগুলো পালন করে চলতে হবে যতদিন পর্যন্ত না একটা সঠিক ট্রিটমেন্ট আমাদের কাছে আসে আজ অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সঙ্গে থাকুন নমস্কার